Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao quadro Caçador de Lobisomem. Eu sou o Oliver, Jefferson aqui na filmagem. Galera, a pedido de vocês, a gente hoje vai deixar uma câmera, galera, aqui de tocaia, pra ver se a gente consegue filmar o lobisomem que tá entrando aqui na minha casa. Inclusive, se aqui der errado a captura dele na câmera, a gente vai colocar na casa do Gé, porque ele entrou na casa do Gé recentemente. E vocês viram que foi um negócio muito tenso. É, deu pra ver claramente ele se transformando. Ele já tava com a transformação quase completa. Não foi já com o filme da lei se embolando. Então foi uma cena bem tensa. E hoje eu quero captar algo parecido aqui na câmera. Eu vou deixar a porta aqui do quarto aberta de propósito. Eu vou deixar até o portão só escorado, né não? Uhum. Caso ele entre, ele vai vir direto pra cá, achando que a gente vai estar tá aqui. Isso. Interesse. Aí a câmera pode pegar ele aqui de frente. Eu espero que dê certo, né? Vocês pediram muito, muitos comentários. Alan, deixa uma câmera aí, Alan, deixa uma câmera parada, coisa e tal. E assim eu tô fazendo hoje, a pedido de vocês, beleza? E lembrando, galera, que perto da minha casa aqui eu coloquei sangue de galinha, sangue de boi. Então ele vai sentir o cheiro e vai se aproximar daqui, né? E é vem uma armadilha que pode atrair ele, né, gente? Isso mesmo. Então vamos ver, né? Muitas pessoas dizem que para uma pessoa se transformar em lobisomem, ela precisa ser amaldiçoada. Por exemplo, aqui onde eu moro tem umas histórias bastante perturbadoras de alguns rapazes, alguns jovens que bateram na mãe e logo em seguida virou bicho, né? Começou a virar lobisomem. E também tem aquela história também do sétimo filho, que é a história mais bem contada, né? Bem contada mesmo. Que quando uma mulher tem sete filhos e o sétimo filho homem passa a se transformar em lobisomem. Então é um negócio bem tenso também. Também tem aquele lobisomem de ritual, que a galera faz ritual para poder se transformar. Ou existe alguma força oculta também, né, já que a gente não sabe, né? É. Algum ser da mata mesmo, que já é lobisomem desde que nasceu. Galera, atualmente, eu e o Jé tá procurando vestígios aqui pelo nosso bairro. Por quê? A gente acertou o tiro nele. E se por acaso aparecer alguma pessoa mancando, alguma pessoa baleada, algo do tipo, a gente vai saber. Que faz a pessoa, que melhor. Então é isso aí, galera. Já peço pra você que deixe muito like aqui nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser insano. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Vocês estão esperando muito o vídeo do Lobisomem e a gente tá trazendo pra vocês aí. Nosso Pix tá aparecendo aqui, galera. Se vocês quiserem ajudar a gente com qualquer quantia, tamo junto aí, beleza? Também quero pedir pra vocês, galera, que dê uma passada no canal do Gé. O link vai estar tá fixado aqui nos comentários. O canal top, que também faz lendas também, né? Entre outras coisas, beleza? Então é isso aí. Se mais uma relação, vamos pra mais. Dizem que em noite de lua cheia, uma criatura misteriosa, sedenta por sangue, costuma correr em estradas desertas. Essa criatura tem uma aparência assustadora. Um uivo no meio da noite é sinal que a fera está rondando na escuridão, esperando o momento certo para o ataque. Mas os caçadores vivem e morrem para caçar essa criatura, conhecida como lobisomem. Sejam todos bem-vindos ao quadro Caçadores de Lobisomens. A câmera já está posicionada aqui. Eu vou tirar a tampa dela. Eu vou ligar ela aqui para vocês. E vou deixar ela pegando aqui, ó. como vocês podem ver. Ela vai estar tá pegando nessa direção aqui. Deu? Tá pra gravar aqui agora. Será que vai dar certo, mano? Vamos ver, né? Eu espero que dê, mano, porque... Uf, a gente tá perdendo noite de sono, né? Era pra gente tá descansando. Verdade, eu tô cansado. Vamos esperar com qualquer latido de cachorro, algo do tipo. Ó a lua como tá lá, ó. Deixa o portão assim, ó. É. Deixa assim. Ele vai ver, ele vai encostar no portão e vai saber que tá aberto, entendeu? Aí, galera. Por enquanto, né, que a gente tá esperando aqui, dá uma olhadinha aí. A rua tá deserta aí, ó. Volta, volta, volta. Olha. Aproveitando que a gente tá esperando, eu vou contar uma história. Tá entendendo aquela, aquele relato que passaram pra mim? Isso. Eu não sei se é verdade, mas vamos passar o um relato, né? É, tu não vai gostar de saber, né? É, do que tá acontecendo aqui. Gente, recentemente, né? Mandaram um relato pra gente. Aqui embaixo, galera, tem um sítio, né? Aqui, depois do nosso bairro, aqui tem um sítiozinho. 
disseram para a gente que viram uma criatura entrar dentro do galinheiro. E essa criatura era muito peluda. Eu perguntei a cor da criatura, que cor era, coisa e tal. Ele disse assim, era uma cor meio acinzentada, um cinza escuro. E isso mexeu um pouco com a minha mente. Cinza, né, velho? É. Cinza. Um lobisomem cinza. É algo perigoso, tenebroso, né, gente? Demais, velho. Entendeu? Então, oxe, é pesado. A gente só tá aqui esperando a hora mesmo. A câmera já tá gravando ali, né? Deixa ela gravando, né, gente? Vou mostrar o que é, tá aqui, Mostra aí. 2 e 23 Pra vocês verem. Tá tarde pra caramba. Mas enfim, voltando ao relato. O homem disse que viu aquela criatura dentro do galinheiro. Quando ele viu, ele se assustou, né? Que ele nunca tinha visto algo parecido. Ele não acreditava nessas coisas. Ele era um cara, vamos dizer assim, que descrente sobre essas coisas sobrenatural. Quando ele viu, ele se arrepiou todo, entrou pra dentro correndo. Ele se chama a mulher dele, né? Amor, por favor, levanta, levanta, levanta. Aí a mulher, mas ele escurou a, a porta com o armário. Caso aquela coisa resolvesse entrar lá dentro da casa dele, ia ter um pouco de dificuldade, né, gente? Aí empurrou o armário contra a porta e ficou lá trancado. Pegou um facão também, ele acordou o filho dele também. O filho dele ficou na porta da cozinha. E foi a noite todinha essa coisa rondando a casa dele e dando os gritos, dando os berros bem assustador. E ele disse pra mim que era o lobisomem. Muitas pessoas aqui estão tratando ele como uma chacota, né, gente? Estão é. tirando onda, estão brincando, dizendo, ah, tu viu nada. Tu Isso, tava era é. maluco, tu tava sonhando. Só que lembrando, a esposa dele e o filho também viu e escutou. Não só foi ele. E também a casa do lado também disse que escutou um barulho também bem sinistro. Então eu tô pensando em colocar essas pessoas pra contar aqui, né, Gé? Elas vão me contando que vocês vão sentir, né? O jeito deles contar, eles vão é. passar a experiência e o medo pra vocês do que eles sentiram, né? A gente só tá contando o que ele contou pra gente. A gente tá dando um resumo, né? Só um resumo é. da história dele. Eu acho que a gente tá começando a latir, ó. Tô escutando. Rapaz... Eu, quando os cachorros começam a latir mais perto, nós entra lá pra, pra dentro da casa de manhã e fica lá só esperando. Se ele tocar, a gente fica na porta, entendeu? Isso mesmo. Entendeu? O cheiro do, do sangue de boi que a gente botou ali, galera, como isca. Tá chegando aqui. Eu tava até é muito mais... forte, galera. É porque é sangue de boi mistura com de galinha e também botamos de porco. E sangue de pode também. É, é um sangue muito. Quem pegou deixou uns tempos aí, o restante dos outros daí. Que a gente tenta atrás, mas é difícil. Acho que tu não pensa que a gente quer fazer algum ritual, mas a gente batendo na tecla. Não, é pra gente fazer uma coisa séria. Isso é aquilo outro. Por sorte, um cara que já foi com nós no vídeo naquele tempo que deu, que, que deu merda, né? É, vamos dizer assim. No vídeo, né? Que ele foi, que nunca mais, que ele, que ele quis ir. Aí disse, não, os meninos são sérios. Estão fazendo uma coisa séria. Isso aí não é pra ritual não, que eles são cristãos. Aí, aí daí o cara foi e liberou sangue pra gente. Aí, gente... É, já tá latindo ali uns cachorros ali longe, eu não sei o que é. Se é ele ou outra coisa. Só sei que eu já tô ficando todo arrepiado eu pelo tempo. E aí, vai passar aquele relato do vídeo que a gente vai? Bom, né? Vou passar aqui. Gente, também tem outro relato aí de um local que a gente vai, bem tenso, né? É uma casa, galera, que foi abandonada justamente por causa de um lobisomem. É isso mesmo, galera. Por causa de um lobisomem, é uma casa no meio da mata. E morava um casal lá. E esse casal estava recebendo visita de uma criatura muito estranha. Eles tinham as criações de, de cavalo, de vaca, né? Não era muito, mas eles criavam, né? Assim, na, perto da casa deles. E toda noite começou a desaparecer. Sumia um cavalo, uma vaca amanhecia morta, com o pescoço rasgado. Ele até achou que era o famoso chupacabra, não foi? Uhum. Esse deve ser o chupacabra que está andando pelas bandas. 
Só que uma certa noite, ele escutou um barulho muito estranho. Os cachorros que ele tinha começou a coar. E os cachorros que ele tinha, galera, é cachorro de caçador, né? E para cachorro de caçador ficar com medo, bastante acuado, é porque tá vendo algo muito sério. Que quando ele pegou a lanterna que colocou, ele disse que viu uma criatura igual um pastor alemão, assim, com o rosto parecendo um pastor alemão, só que bem feio, com o corpo de homem, em pé, como um homem, velho, nas duas patas. Aí ele se assustou, né? ficou bastante assustado, aquela coisa, ficou nas quatro patas e armou o bote pra pegar ele. Ele fechou rapidamente a porta, pegou a espingada e deu bastante tiro pela brecha, né, que tem assim, na casa dele. Deu bastante tiro e aquela coisa continuava lá parada. Aí quando ele deu o último tiro que... Pegou na criatura, a criatura deu um grito, tipo um berro bem sinistro, e correu para dentro da mata. Até então tudo bem. Só que no dia seguinte, a criatura foi novamente lá no quintal da casa dele. Só que dessa vez ela não foi nos animais, ela foi diretamente na casa. Começou a bater na porta lá, ele desesperado, sem saber o que fazer, gritando. Foi na hora que ele clamou né, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela coisa foi embora. Então mais uma história que passou para gente. Sabe por que eu acreditei nessa história? Porque a casa tá abandonada lá. É. Ninguém deixa uma casa daquela, não, pra trás, não, já. Tem que ter algum motivo. É galera, se vocês verem a casa, galera, no meio de uma mata assim, tipo uma chacrazinha. Se vocês verem a casa, velho, é uma casa muito bonita e abandonada. E eu fico pensando, velho, eles viram alguma coisa mesmo ali, velho. Eu acreditei na história deles. Até tal que eles nem ligaram. Eles disseram o que é pra gente? Se tu acreditar, acreditou. Essa é a história, tá lá. Ele tá doidinho pra vender a casa e ninguém quer comprar. É isso aí, galera. Essa história é pesada. Opa, xinguei. Hum, tá, escut tá escutando, né? Acho que começou a latir. Hum, tô escutando. Ué, ué. Os cachorros latindo. Ele tá perto, vê se... Ele tá perto, Gê. Caramba, velho. Vamos... Vamos entrar, não? Deixa eu ver a câmera aqui A câmera ali tá na posição certa Então vamos entrar, vamos entrar Pera aí, deixa eu dar uma olhada logo aqui Oi? Será que é alguém? Que fogo, velho, aqui vai de feira Eu tô com vontade de olhar no terreno baldio A cobertura aí, vi. Tô nada no terreno baldinho, não. Mas esses cachorros latindo aí. Tá sossegado. Até agora tá sossegado. Só tô escutando. Eu acho que ele tá vindo pra cá ainda. Eu acho que achou o parou de latir novamente. Vai, Gê, vamos deixar o portão escorado, vamos entrar, pô. Deixa assim mesmo. Não, escorado, deixa ele escorado. Tá bom, deixa assim, deixa assim escorado. Bora, 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 bora. Olha assim, pra ver se a câmera tá gravando aí, olha aí. Tá gravando, tá? Tá sim, tá sim. Bora, 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 bora. Corada, deixa só escorado qualquer cor nós né meu irmão tá dormindo aqui galera é um sono pesado danado Ei, que barulho foi esse o cachorro latindo tá vendo como se for alguma coisa grande correndo tá chutando Desliga a luz, desliga a luz. Desliga, desliga, desliga. É, desliga, desliga. O 
Os galos cantando, né? O galo cantando, né? Eita, o que foi isso? Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aí, ó. Ele tá escutando essa respiração, tá? zoada ó ah, essa espisada ele tá indo embora viu vai embora, vai embora, vai 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 Ele entrou mesmo, tu chutou as pisadas, viu? Ele entrou mesmo. Eu escutei as zoada do portão quando ele bateu aqui no portão, pô. Tu não chutou as zoada no portão? Não, mas vai fazer muitas zoada, tu vai chamar a polícia, pô. Olha aí, pô. Tá vendo alguma coisa? Ainda bem que quando bater lá, ninguém chama a polícia. Não, mas não chamou a polícia porque eles não souberam onde era, né? É o que a gente falou, né? Os cachorros, né? Esse é cachorro, né? É o que a gente falou. Que pensasse que era polícia com bandido, acho que provavelmente as pessoas também. Por isso que quando chega numa casa dessa forma, as pessoas pensam que é polícia e bandido, ele não denuncia. Porque sabe, quem sabe, sabe, né? Ele não se mete. Nem com o polícia, nem com o bandido. E aí, vai querer ir até algum canto ali? Bora até lá, lá na frente ali, olha. O que, que tu acha? O que, que tu acha? E agora nós temos que ir desarmado, vi. Esse é o problema. Tá em cima daqui, eu vou Tá em cima daqui, eu só vou até ali. Não, pra tu ir sozinho eu tenho que ir eu também, vou, pô. Eu vou, eu não vou armar. Eu vou armar. Então leva o celular. É, toma cuidado nesse.
que não vai acreditar que eu filmei ali, ó. Uma camisa, tá? Tem uma camisa ali perto do portão. Do portão, uma camisa? Eu digo, Fred. Tem uma camisa ali perto do portão, meu. Uma camisa? Sim. Mas é a camisa da do véia? Uma camisa normal, não sei, tá toda suja. Uma camisa? Suja, quase preto, tipo um azul pro preto, meu. Tá? Toda suja. Uma capinha de podre danado nela. A camisa tá ali ainda? Tá. Tá bom, tá de boa, tá de boa. Tá tudo filmado aí. Meu irmão, acho que ele entrou, viu? Acho que foi ele que entrou aqui. Eu escutei o barulho, não, pô. Não duvido não, não duvido não. Não duvido não, batida aí não. A respirada, quem que é respirar aqui? Força, não tinha levado a câmera. É isso mesmo, é isso mesmo. Ué, ei. Isso é uivo, né, meu irmão? Muito longe, eu tô perto. Isso aqui é cachorro. Mas isso aí foi um uivo longe, não foi? É, é, galera, o Ivan, o Ivo longe, o Ivan, né, o Ivan? Puxa, tá bom, aí. Tá mais que acredita, essa puxa tá longe. Deixa eu terminar aqui o vídeo, já que ele tá longe, né, velho? Gente, eu vou... Gente, eu vou encerrar o vídeo aqui, qualquer coisa nós volta, né, gente? Isso aí. Mas de imediato, né, vai encerrar o vídeo, já tá tarde. Eu, no momento, acho que tem que voltar, não vai chegar mais, não. É. E três horas da manhã. É, galera, a gente vai encerrar o vídeo aqui agora. Como vocês pediram muito aí, a gente deixou a câmera. Eu não sei se foi ele que entrou aqui. A câmera deve ter captado alguma coisa. Então eu já peço pra vocês deixar muito like nesse vídeo. Deixa o like, galera. Fortalece nós aí. E compartilha pra geral. Beleza? Porque vai ajudar a gente bastante. A câmera parou até de gravar, ó. Sim, ó. A gente chegou aqui, mas não testa dentro, não. Oi? Eu entrei, eu entrei. Hum? Entrei lá dentro, entrei, olhei ali. Valeu, galera.